Η όρεξη για φαγητό είναι ένα ψυχολογικό και σωματικό φαινόμενο. Όταν βλέπουμε ένα πιάτο με φαγητό που στα μάτια μας φαντάζει καλά ή που μυρίζει ωραία, διαγείρεται μια ακούσια φυσιολογική απόκριση στο σώμα. Η υγιής όρεξη είναι καλή, αλλά η περιττή αύξηση της όρεξης μπορεί να είναι προβληματική. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αυξημένη όρεξη λόγω ανθιγινού τρόπου ζωής, αλλαγών στη διάθεση, κατάθλιψης, πλήξης, άγχους και διαφόρων συναισθηματικών παραγόντων. Επίσης, ορισμένες καταστάσεις όπως το προεμινορωικό σύνδρομο, η βουλημία, ο υπερθυρεοειδισμός, η νόσος του Graves, η υπογλυκαιμία, ο διαβήτης και η εγκυμοσύνη μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της όρεξης για φαγητό. Η αυξημένη όρεξη για φαγητό μπορεί να διαρκέσει για μερικές ημέρες ή και περισσότερο, ανάλογα με την αιτία. Μπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, αύξηση βάρους και πολλά άλλα προβλήματα υγείας. Είτε προσπαθείτε να παραμείνετε υγιείς, να χάσετε βάρος, είτε απλώς θέλετε να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες, είναι σημαντικό να διατηρήσετε την όρεξη για φαγητό υπό έλεγχο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μπορέσετε να ελέγξετε την όρεξη για φαγητό και ένας τρόπος είναι να ενσωματώσετε τρόφιμα στη διατροφή σας σαν και αυτά που θα δείτε στη συνέχεια. Νούμερο 1. Νυφάδες βρώμης Ένα πιάτο με νυφάδες βρώμης θα σας προσφέρει γρήγορα και για αρκετό χρονικό διάστημα το αίσθημα του κορεσμού. Οι νυφάδες βρώμης περιέχουν φυτικές ίνες, τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες, που βοηθούν στην αύξηση της ορμόνης που ρυθμίζει την όρεξη και είναι η χολοκυστοκίνη. Επιπλέον, οι νυφάδες βρώμης βοηθούν στη μείωση της LDL, κακής χολυστερόλης, και μειώνει την αρτηριακή πίεση. Για την αρτηριακή πίεση και τη χολυστερόλη υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Για καλύτερο αποτέλεσμα, προσθέστε λίγη κανέλα σε σκόνη. Προσέξτε όμως, γιατί σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες η βρώμη ενδέχεται να προκαλέσει αέρια, φούσκωμα ή ακόμα και κοιλιακό άλγο σε μερικά άτομα. Επίσης, ορισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν δυσανεξία στη βρώμη, όπως και σε άλλα δημητριακά, η οποία καμιά φορά επιφέρει χρόνια ενοχλήματα στο έντερο. Περισσότερα για τη βρώμη μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σύνδεσμο βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο. Νούμερο 2. Τα μήλα. Τα μήλα είναι τροφή διαλυτή, πλούσια σε φυτικές ίνες, που θα σας προσφέρει το αίσθημα του κορεσμού για αρκετή ώρα και θα βοηθήσει στην αποτροπή της υπερκατανάλωσης τροφής. Έχουν λίγες θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, που είναι επίσης βασικά στον έλεγχο της όρεξης. Επιπλέον, η πυκτίνη στα μήλα βοηθά στην απώλεια βάρους και αυξάνει το επίπεδο ενέργειας. Μπορείτε να φάτε μήλα όλων των ποικιλιών, αλλά να τα φάτε με τη φλούδα τους. Ένα μήλο είναι ένα ιδανικό πρωινό ή απογευματινό σνακ. Φροντίστε να μασάτε καλά και σωστά το μήλο. Ο χρόνος μάσησης θα δώσει στο σώμα σας περισσότερη ώρα για να συνειδητοποιήσει ότι δεν πεινάτε πλέον. Περισσότερα για τα μήλα, αλλά και τον τρόπο που πρέπει να μασάτε την τροφή, μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Νούμερο 3. Το γιαούρτι. Το γιαούρτι είναι τροφή γνωστή από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης που βοηθά στην καταστολή της όρεξης. Το ελληνικό γιαούρτι περιέχει επίσης μια καλή ποσότητα ασβεστίου που βοηθά στον έλεγχο της πείνας και συνάμα βοηθά το σώμα να συνεχίζει τις όποιες δραστηριότητες στη διάρκεια της μέρας. Επίσης, καίει το λίπος και σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί, οι δίαιτες με τουλάχιστον 3 μερίδες γιαούρτι ημερησίως επιταχύνουν τη διαδικασία απώλειας βάρους. Απολαύστε το υπέροχο ελληνικό γιαούρτι ως έχει ή προσθέτοντας φρούτα για ένα πιο γευστικό σνακ ανάμεσα στα γεύματα. Επίσης, ένα ποτήρι με σμούθι γιαούρτιου είναι μια καλή επιλογή. Και για την ιστορία, ο παππούς μου που πέθανε στα 92 του χρόνια και που είχε πάντοτε καλή υγεία, τον θυμάμαι κάθε βράδυ πριν πάει για ύπνο να τρώει τον και σένα το γιαουρτάκι του. Νούμερο 4. Λιναρόσπορη Όντας πλούσιοι σε φυτικές ίνες, ω3 λιπαρά οξέα και πρωτεΐνες, οι λιναρόσποροι βοηθούν και στην καταστολή της όρεξης, βοηθώντας να παραμείνετε κορεσμένοι για μεγαλύτερο διάστημα. 
Η λιναρόσπορη είναι επίσης μια καλή πηγή λιπαρών οξέων ω6, τα οποία μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της χολικιστοκινίνης που καταστέλουν την όρεξη. Μπορείτε να πασπαλίσετε αλεσμένους λιναρόσπορους στα δημητριακά, το γιαούρτι, τη σαλάτα και τα λαχανικά σας. Μπορείτε ακόμη και να προσθέσετε μία κουταλιά σούπας λιναρόσπορο σε σμούθι που θα φτιάξετε για να αυξήσετε την θρεπτική του αξία. Νούμερο 5. Αβοκάντο Το αβοκάντο είναι άλλη μία υπερτροφή που μπορεί να καταστήλει την όρεξη και να μειώσει την επιθυμία για πολύ φαγητό. Όντας πλούσιο σε υγιή για την καρδιά μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και διαλυτές σύνες, χρειάζεται πολύ χρόνος για να αφομοιωθεί από τον οργανισμό, παρέχοντας μια παρατεταμένη αίσθηση κορεσμού. Σε πρόσφατη μελέτη στο Albert Einstein College of Medicine του Πανεπιστημίου Ιεσίβα της Νέας Υόρκης, διαπιστώθηκε ότι το ελαϊκό οξύ στο αβοκάντο βοηθά επίσης την καταστολή της όρεξης και συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Επειδή τα αβοκάντο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και λίπος, φροντίστε να τα καταναλώνετε με μέτρο. Νούμερο 6. Το πράσινο τσάι το πράσινο τσάι, είτε το πίνετε ζεστό, είτε κρύο, είναι ένα ρόφημα που μπορείτε να το απολαύσετε και μεταξύ των γευμάτων για να καταστήλετε την όρεξη και να σταματήσετε να νιώθετε την ανάγκη για κάποιο σνακ. Το πράσινο τσάι περιέχει φυτοθρεπτικά συστατικά όπως το EGCG που αυξάνουν την ορμόνη χολοκιστοκινίνη η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του αισθήματο κορεσμού. Επιπλέον, οι κατεχήνες στο πράσινο τσάι επιβραδύνουν την αύξηση του σακχάρου στο αίμα και αποτρέπουν την υψηλή ινσουλίνη και την επακόλουθη αποθήκευση λίπους. Τα σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα θα σταθεροποιήσουν επίσης την αίσθηση πείνας ή τις λιγούρες. Το πράσινο τσάι είναι επίσης γεμάτο θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C, καροτενοειδή, ψευδάργυρο, σελήνιο, χρώμιο και άλλα ιχνοστοιχεία. Πίνετε περίπου 3 ως 4 φλιτζάνια πράσινο τσάι καθημερινά για να ελέγχετε την όρεξη. Επίσης, το πράσινο τσάι βοηθάει στην απώλεια βάρους. Νούμερο 7. Τα αμύγδαλα Τα αμύγδαλα είναι μια πλούσια πηγή υγιεινών λοιπών όπως τα πολυακόρεστα και τα μονοακόρεστα λίπη, τα οποία εμποδίζουν την υπερβολική κατανάλωση τροφής. Τα λίπη αυτά διατηρούν επίσης τα επίπεδα της χολυστερόλης σας χαμηλά. Επιπλέον, τα αμύγδαλα είναι μια καλή πηγή υγιεινών που καταστρέφουν την όρεξη, η οποία απαιτεί χρόνο για την πέψη, ώστε να μην αισθάνεστε πεινασμένοι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα αμύγδαλα έχουν επίσης αποδειχθεί ότι βοηθούν στη διαχείριση βάρους, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στην ετήσια επιστημονική συνάντηση για την παχυσαρκία το 2006. Μπορείτε να τρώτε το 1 τέταρτο φλιτζανίου αμύγδαλα καθημερινά μεταξύ των γευμάτων ή όποτε έχετε έντονη επιθυμία να φάτε. Επιλέξτε τα καβουρδισμένα ή εμποτισμένα αμύγδαλα αντί για τα επικαλυμμένα με ζάχαρη ή αλμυρά. 8. Με πιπέρι καγιέν Έχει διαπιστωθεί πως καταναλώνοντας φαγητά που έχει προσθεθεί πιπέρι καγιέν θα σας βοηθήσουν να αισθανθείτε το αίσθημα κορισμού. Η καψαϊκίνη που περιέχει το πιπέρι καγιέν αυξάνει το μεταβολισμό και βοηθάει στην καύση του λίπους και θερμίδων με ταχύτερο ρυθμό ώστε να χάνετε βάρος πιο γρήγορα. Μπορείτε να το φάτε ομό, μαγειρεμένο, αποξηραμένο ή σε σκόνη για τον έλεγχο της όρεξης. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε τσάι πιπεριού καγιέν προσθέτοντας ένα φλιτζάνι ζεστό νερό πάνω από μια πρέζα πιπέρι καγιέν σε ένα φλιτζάνι. Προσθέστε και χυμό από μισό λεμόνι και πιείτε αυτό το τσάι ανάμεσα στα γεύματα. Νούμερο 9. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και νερό, γεγονός που κρατά το στομάχι σας γεμάτο και απενεργοποιεί τα σήματα πείνας στον εγκέφαλο. Επιπλέον, αυτά τα λαχανικά χαμηλών θερμίδων, όταν τρώγονται καθημερινά, παρέχουν τα βέλτιστα ωφέλη για την υγεία και βοηθούν στην απώλεια βάρους. Μπορείτε να επιλέξετε σπανάκι, λάχανα, φύλλα μουστάρδας ή σπαράγγια, για να φτιάξετε μια πράσινη σαλάτα, ένα δροσιστικό ποτήρι χυμό λαχανικών ή ένα μπολ με σούπα. Αυτά τα λαχανικά κάνουν ένα ικανοποιητικό και εξαιρετικά θρεπτικό αλλά και νόστιμο γεύμα που θα κρατήσει τις λιγούρες και την επιθυμία για φαγητό για πολύ αργότερα. Νούμερο 10. Τα αυγά Τα αυγά είναι άλλη μια τροφή που μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τα διάφορα σνακ ανάμεσα στα γεύματα 
και να περιορίσετε την όρεξη για φαγητό. Αυτό οφείλεται στην καλή ποιότητα πρωτεΐνης που υπάρχει σε αυτά και παρέχει σταθερή ενέργεια. Η κατανάλωση ενός ή δύο αυγών για πρωινό μπορεί να σας κρατήσει μέχρι το μεσημέρι χωρίς να αισθανθείτε λιγούρες. Σύμφωνα με μια μελέτη, άνθρωποι που είχαν ομελέτα για πρωινό ένιωθαν λιγότερη πείνα όταν έφτανε η ώρα του μεσημεριανού γεύματος σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν δημητριακά για πρωινό. Συνιστάται να τρώτε περισσότερα ασπράδια παρά κρόκους, καθώς είναι πολύ χαμηλά σε θερμίδες, χωρίς χολυστερόλι και σχεδόν χωρίς λιπαρά. Οι κρόκοι των αυγών από την άλλη πλευρά περιέχουν υψηλές ποσότητες κορεσμένου λίπους και χολυστερόλις. Τέλος, αν νιώθετε πως έχετε συχνές βουλημικές τάσεις με επίμονη τάση για φαγητό, καλό θα είναι να επισκεφτείτε ένα καλό διατροφολόγο. Θυμήσω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.